இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வயதானவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படுது இப்போ பொதுவாக வந்து அறுபது எழுபது வயது தாண்டின உடனே நம்ம ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ்க்கெலாம் வந்து காமனாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிரச்சனை வந்து ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மென்டல் சேஞ்சஸ் அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் எப்பயுமே நம்ம வயதானவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏதாவது வேணும்னு சொல்லி அடிக்கடி அடம் பிடிக்கிறது அதே மாதிரி எது நம்ம சாப்பிட வேணாம் அந்த மாதிரி தவிர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து கோபம் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஏஜ் கூட கூட அவங்களுக்கு காமனா இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம் இதெல்லாம் எதனால நம்மளுக்கு இப்படி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்கள வந்து தப்பு சொல்லி ஒரு குற்றம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாவே ஏன் இப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா வயோதிகம் ஆக ஆக நம்மளுக்கு என்ன மூளையில வந்து இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் அந்த டிஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிரெயின்ல வந்து இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஏற்படும் அந்த கேங்லியான்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நர்வ் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறையும் போது இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுறது ரொம்ப காமனான விஷயம் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதை வந்து அந்த மாதிரி மூலிகைகளில் வந்து தேடி அது என்ன மாதிரியான மூலிகைகள் எல்லாம் அது நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்து எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஏஜ்னால வரக்கூடிய அந்த பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி ஏஜ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரணாயமம் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது பண்ணலாம் நம்ம இப்போ பிரணாயமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி மூச்சை வந்து நம்ம உள்ளே அடக்கி வைக்கிறது எவ்வளோ தூரம் நம்ம சுவாசத்தை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பயிற்சி மூலமாக நம்ம வந்து அறிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது பிரணாயமம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மூச்சை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு மூக்கு வழியாக ஒரு மூக்கின் துவாரம் வழியாக நம்ம உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் ஹோல்டு பண்ணி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம மூச்சை வந்து உள்வாங்கி உள்ளடக்கி வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா மற்ற நாசி துவாரம் வழியாக நம்ம அதை வெளியே விடுறோம் இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு டு அஞ்சு மணி நேரத்தில் வந்து நம்மளோட பூமியை ஒட்டி ஓசோன் காற்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறையவே இருக்கும் எந்த ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாமல் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் கிடைக்கும் அப்போது அந்த டைம் வந்து நம்ம நல்ல நல்ல காற்று ஓட்டம் இருக்க இட இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான பிரணாயம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு கூடும் அதே மாதிரி இயர்லியாக ஒரு அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுலேயே வந்து இந்த மாதிரி பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறது வந்து முற்றிலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு தடுக்கப்படும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நல்லா அந்த காயக்கற்ப மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்போது அந்த காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய உடம்பு வந்து கல் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ காயம் அப்படின்னா உடம்பு கற்பம் அப்படின்னா வந்து நல்லா அந்த உடம்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக எப்போவுமே வந்து இளமையாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மாற்றி கொடுக்கும் நிறை திரை மூப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூணு கண்டிஷன்ஸுமே வந்து முற்றிலும் அது வந்து தவிர்க்கப்பட்டு அந்த காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரியான மூலிகைகள் ஒரு சில மூலிகைகள் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏஜ்டு ப்ராசஸ்ஸை வந்து நல்லாவே தடுக்கலாம் நெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல காயக்கற்ப மூலிகை அதே மாதிரி அஸ்வகந்தா நம்மளுக்கு ஒரு காயக்கற்ப மூலிகைகள் அதே மாதிரி நம்ம குப்பை மேனி பொன்னாங்கண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து காயக்கற்ப மூலிகைகள் இதோட வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஏஜ்டு ப்ராசஸ்ஸை வந்து நல்லாவே தடுக்கலாம் இன்னொரு மேக்சிமம் வந்து நைன்டி வந்து வய வயது அதிகமானவர்கள் வந்து காணக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலும்புகள் வந்து பலவீனம் அடைஞ்சு அது தேய்மானம் அடைகிறது அப்போது எலும்புகள் வந்து ஒன்று ஒன்று நம்மளுக்கு அந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்தோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலும்போட டென்சிட்டி எலும்போட வன்மை அதெல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு எலும்பு வந்து நம்மளுக்கு அந்த உள்ள உள்ள திரவம்
அப்படின்னாலும் மூட்டை வந்து நீட்டி மடக்க முடியாத ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஏற்படும் நம்மளுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூட்டு வலி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லாட்டி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு காலில் மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ஃபஸ்ட் மூட்டு வலிகள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த டைமே நம்ம வந்து காஷியஸாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம மூட்டுகளில் ஏதோ பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டே நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து நம்ம பூர்ணமாக நம்ம குணமாக வெளியே வந்துடலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து வழி மாத்திரைகள் வந்து போட ஆரம்பிக்கிறாங்க வழி மாத்திரைகள் போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வலி வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் தான் த இருக்கே தவிர நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் வந்து குணமாகிறது கிடையாது அப்போது வலி மாத்திரையை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பெயின் வருது அப்படின்னா தைலங்கள் ஏதாவது வலி நிவாரண தைலங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா பிரண்டை அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூட்டு வலிகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து முற்றிலும் சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சேர்ந்து செரிமானத்தையும் மலச்சிக்களையும் வந்து நம்ம சரி பண்ணி விடும்போது மூட்டு வலி ஆரம்ப நிலையில் உள்ள மூட்டு வலிகள் எல்லாமே முற்றிலும் குணமாக்கப்படுது ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் தொடர்ந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மூட்டுகளை வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வந்து காப்பாற்றிக்கலாம்